শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা সবাই জানেন আমরা হিস্টোরি বাংলা চ্যানেল থেকে মানব ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এই বিষয়গুলো আমাদের যাপিত জীবনের জন্য অথবা সামাজিক সচেতনতা রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি সে কারণে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের মধ্য থেকে যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছি আজকেও আমরা এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সকলে আমরা এটা সম্পর্কে কম বেশি বলে থাকি যেমন ইতিহাসে বস্তুনিষ্ঠতা অথবা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস এই যে কথাগুলো আমরা প্রায় শুনি যেটাকে ইংরেজিতে বলা যায় অবজেক্টিভ হিস্টোরি অথবা অবজেক্টিভিটি ইন হিস্টোরি এই যে কথাগুলো আমরা সবসময় বলি তাহলে এইগুলো সম্পর্কে আসলে কি বোঝায় এটা বুঝতে হলে বা এটা জানতে হলে প্রয়োগ করতে হলে কি করতে হবে কি করা দরকার বিশেষ করে হিস্টোরিয়ান যারা যারা ইতিহাস বেত্তা তাদের এখানে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে আর আমরা যারা শ্রোতা অথবা আমরা যারা হয়তো ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের কি করণীয় এই জায়গাটা আসলে একটু পরিষ্কার থাকার জন্যই এই আলোচনাটা তবে বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তৃত অনেক বড় অনেক জটিল আবার এই জটিল বিষয় দেখে এটাকে অবজ্ঞা করার কারণ কারণ নেই বা অবহেলা করার কারণে বা এটাকে ফেলে রাখার কোনো কারণ নেই মানুষকে এই সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে বুঝতে হবে কারণ আপনি আমরা ইতিহাসের এই বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে যদি না জানি অথবা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সম্পর্কে যদি না জানি তাহলে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে অথবা ভুল ইতিহাস জেনে আমরা কিন্তু অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারি যেটি আসলে সঠিক নয় এবং এই ভুল বিশ্বাস ভুল ইতিহাসের ভুল ঘটনা বলির বিশ্বাস নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক অঘটন ঘটাতেও পারি বা অনেক কিছুই আমরা করতে পারি যেগুলো বলতে পারি যেগুলো আমাদের আজকের দিনে যে ধরনের আমাদের চিন্তাশীল মানুষ হওয়া দরকার মেধাবী মানুষ হওয়া দরকার উন্নত সমাজ চিন্তা রাষ্ট্র চিন্তা জগৎ চিন্তা বিশ্ব বাস্তবতার চিন্তা সেগুলো সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের থাকা দরকার সেটা কিন্তু হবে না যদি আমরা অবজেক্টিভিটি ইতিহাসের যে অবজেক্টিভিটি এটা সম্পর্কে না জানে বা বস্তুনিষ্ঠতা এ সম্পর্কে যদি আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই ভুলগুলো করতে পারো করতে থাকব আর আগেই বলেছি যে ইতিহাস তো অনেক লম্বা বিষয় অনেক আগে থেকেই এটি সংগঠিত হয়ে আসছে মানুষ তৈরি করেছে সুতরাং সেই যা কিছু তৈরি করেছে তাই তো ইতিহাস আমরা বলি এখন কথা হলো যে অনেক কিছুই তো আমাদের জানার মধ্যে নেই কারণ আমাদের জানার মধ্যে থাকে শুধুমাত্র হয়তো আমি নিজে যা করি অথবা আমার চারপাশে যা ঘটে এই সম্পর্কে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো সঠিক ধারণা রাখতে পারি কিন্তু এর বাইরে আমাদেরকে জানতে হয় বুঝতে হয় শিখতে হয় অথবা বই পড়তে হয় অথবা সেই সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় তারপরে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে এই ঘটনাটি যে ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চায় যে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চায় সেটি কতটা সঠিক ছিল কতটা জানাটা আমার পূর্ণাঙ্গ হয়েছে বা অর্ধ সত্য হয়েছে বা পূর্ণাঙ্গ সত্য হয়েছে বা সামান্য সত্য হয়েছে এ ধরনের নানা বিষয় থেকে যায় এখন তাহলে কথা হলো যে এই বস্তুনিষ্ঠতা বলতে আমরা কি বুঝব বা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলতে কি বুঝব বস্তুনিষ্ঠ বলতে সাধারণত বুঝে থাকি সাধারণত যেটা ঘটে যে ঘটনাটা ঘটে সে ঘটনাটা অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে ঘটেছিল বা যা সেখানে ছিল বিদ্যমান ছিল সেটাকে তুলে আনাটা সেটাকে উপস্থাপন করাটা সেই উপস্থাপন করার 
মধ্যেই এক ধরনের যে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা থাকবে সেই নৈর্ব্যক্তিকতাটা আসে কখন নৈর্ব্যক্তিকতা আসে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাস পরিচয় বা আমার যে কোনো ধরনের হয়তো অবস্থান এগুলোকে আমি যে কোনো জিনিস উপস্থাপনে প্রাধান্য দেব না এটাকে প্রধান করব না যেমন হতে পারে যে আমি একজন মুসলিম আমি মুসলিম ইতিহাসের একটি ঘটনাকে যেভাবে তুলে ধরব সেটা অবশ্যই মুসলিম বিশ্বাসের সঙ্গে যেমনিভাবে থাকতে হবে হ্যাঁ তেমনিভাবে একই সঙ্গে আবার কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গেও থাকতে হবে আবার শুধু আমি একটা বিশেষ ধর্মাবলম্বী হলে আরেকটা ধর্মের প্রতি আমি যদি নৈর্ব্যক্তিক না থাকি একেবারে নিরপেক্ষ না থাকি তাহলে কিন্তু সেটা বস্তুনিষ্ঠতা থাকবে না সেটা সেটা কিন্তু নিষ্ঠাটা হারিয়ে ফেলবে সে কারণে কারণ ঘটনা তো ঘটেছে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছায় নয় যে কোনো ঘটনা ঘটে কিন্তু অনেকগুলো কার্যকারণ থাকে সেখানে সেই ঘটনাটাকে তুলে আনাটা সেই ঘটনাটার অভিব্যক্তিটা ঘটানো অথবা বর্ণনাটা উপস্থাপন করাটা হতে হবে কিভাবে যেভাবে এবং কখন ঘটেছিল সেটাকে যথাযথভাবে তুলে আনা সেখানে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাস পছন্দ অপছন্দ এর কোনোটাই কিন্তু কাজে লাগবে না আমার জাতীয়তার কাজ এটা নয় অথবা আমার ধর্মীয় পরিচয় অথবা আমার সম্প্রদায়গত পরিচয় এগুলো ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে যাতে কোনোভাবে যুক্ত না হয় এইভাবে নির্মোহভাবে একেবারে নৈর্ব্যক্তিকভাবে যখন বিষয়টাকে তুলে ধরা হয় তখন সেটা এক ধরনের বলা যায় বস্তুনিষ্ঠতা তার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তি সেটি উপস্থাপন করবেন ঘটে যাওয়া ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছিল সেভাবেই তুলে আনা সেই তুলে আনার জন্যই কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিকতাটা বা বস্তুনিষ্ঠতা এটি থাকতেই হবে নিরপেক্ষতা এখানে আমার সেই ঘটনাটা পছন্দ হতেও পারে নাও হতে পারে হতে পারে আমার পরিবারেরও কোনো পূর্ব পুরুষদের কোনো ঘটনা হতে পারে অথবা আমার অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনেরও হতে পারে কিন্তু সেটাকে ধামা চাপা দেওয়া সেটাকে যখন আমি ধামা চাপা দেবো সেটাকে যদি আমি অস্বীকার করব তখন কিন্তু সেটা অবজেক্টিভিটি হারাবে সেটা কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকতা হারাবে তাহলে কিন্তু সেই ইতিহাসের যে বস্তুনিষ্ঠতা সেটা কিন্তু থাকবে না এখন এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা থাকে যেগুলো সম্পর্কে আগে অনেক আগে ঘটেছিল যেমন আমরা যদি আদি সমাজের কথা বলে আদি মানব সমাজ এটা তো আমাদের থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা কয়েক লক্ষ বছর আগের কথা সেগুলো সম্পর্কে আগে মানুষ অনেক কিছুই জানত না সে কারণে আগে ওই সম্পর্কে মানুষ গল্প কাহিনী ইত্যাদি নিয়ে চলত বা সেগুলোকে বিশ্বাস করত এই বিশ্বাস করাটা মধ্যে অতিরঞ্জন ছিল এই বিশ্বাস করার মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়াল যেই ইতিহাসটা তখন ছিল সেই ইতিহাসটা কিন্তু উঠে আসেনি তুলে আনা যায়নি কারণ তখন ইতিহাস রচনা করার কোনো সুযোগ ছিল না তখন সেই ঘটনাগুলো যারা চিন্তা যারা লিখবেন সেই লেখা ছিল না মানুষের পড়াশোনা ছিল না শিক্ষা ছিল না সে কারণে তখন লিখিত আকারে এগুলোকে উপস্থাপন করা যায়নি অথবা অনেক উপাদান যেগুলোকে দিয়ে ইতিহাস রচনা করা হয় সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি এসব কারণে পুরাতন কালের অতি পুরাতন যেটাকে আমরা আদিম ইতিহাস বলি সেই যুগের অনেক ইতিহাস সম্পর্কে আমরা সঠিক তথ্য জানি না বলে আগে আমরা কিন্তু অনেক কল্প কাহিনী দিয়ে আদিম মানুষদের কথা বলেছে যেমন আমরা আগে বলতাম যে আদিম মানুষরা নাকি কাঁচা মাংস খেত আদিম মানুষরা নাকি উলঙ্গ থাকতো এইসব যে কথাগুলো আমরা বলতাম এ শুনতাম এটি গল্প শোনা কিন্তু এইগুলো সম্পর্কে আমরা আসলে এখন তথ্য প্রমাণ দিয়ে বলে জানি 
যে না মানুষ কিন্তু ওরকম যে আদিম যে মানুষগুলো কয়েক আমাদের এই আমরা যে বর্তমানে যে চিন্তাশীল মানুষ এর আগেও তো আরও অন্য প্রজাতিরও মানুষ ছিল তাদেরকে কেউ কেউ আবার গল্পে ওদেরকে বন মানুষ বলতো বা অন্য মানুষ বলেও তাদেরকে অনেককে পরিচিত প্রচারিত করতো কিন্তু এই সম্পর্কে তো আমাদের ধারণা অনেক কম কারণ আমরা যারা এই নব্য মানুষ চিন্তাশীল মানুষ আমাদেরই তো পূর্বপুরুষ আমাদের যারা পূর্বপুরুষ তারাই তো প্রায় দুই লক্ষ তিরিশ হাজার বছর আগে থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এরও আগেও তো দেখা যাচ্ছিল যে আরও অনেক প্রজাতির মানুষ ছিল তো সুতরাং ওই প্রজাতির মানুষের ইতিহাস তো আমরা অনেক কম জানতাম একেবারেই জানি না বা একেবারেই ওই সম্পর্কে আমরা সঠিক কোনো ধারণা রাখতাম না এগুলো মানুষ খুব বেশি দিন আগে না অর্থাৎ এই গ্রিকরা গ্রিকরা এই পঞ্চম চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এই মানুষদের পূর্বপুরুষ এই মানুষদের কিছু ধারণা লাভ করেছিল যখন তারা বনে জঙ্গলে কিছু মানুষকে দেখতে পেয়েছিল যারা একটু বলা যায় যে তৎকালীন গ্রিক মানুষদের চাইত আরও পুরাতন জীবন ব্যবস্থা যাপন করত জীবন যাপন করত এই মানুষদেরকে দেখেছিল কিছু বন জঙ্গলে তারা হয়তো লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল অর্থাৎ তারা তো আসলে দাড়ি কাটতে জানত না চুল কাটতে জানত না বা তাদের সেই ব্যবস্থা ছিল না বলেই কিন্তু এই প্রাচীন সেই এই প্রাচীন যুগের সেই গ্রিকরা যখন এই রকম মানুষদেরকে দেখতে পেল তখন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেল জন্মিয়েছিল যে এরা কারা এরা তো আমাদের মতো না তাহলে তখনই এই মানুষ কিন্তু অনুসন্ধান শুরু করলো অর্থাৎ এই মানুষ কিন্তু একটা ক্লু পেয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু অতীতের দিকে যাওয়া শুরু করলো সেই অতীত থেকেই কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে পরবর্তীতে নানা রকম পাথর নানা রকম ব্যবহার্য সামগ্রী নানা রকম যে জীবাশ্ম অথবা মাটির নিচে পড়ে থাকা জিনিসপত্র এইগুলো অথবা গাল গল্প যেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল গ্রিকরাই এগুলো করেছে তা আমি এটা একটা উদাহরণ দিলাম যে প্রাচীন এই যে সম্পর্কে যে আগে যে কথাগুলো জানত এই জানাগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার শুরু করলো তথ্যপত্র হেরোডটাস যেমন আমরা জানি ইতিহাস বেত্তা বা থুকিডার্স আর অনেকেই গ্রিকরা তারা কিন্তু এগুলো যাচাই বাছাই করে ইতিহাস রচনা করা শুরু করলো তখন কিন্তু ইতিহাসে এক ধরনের অবজেক্টিভিটি বা বস্তুনিষ্ঠতা আসা শুরু হলো মাত্র তার মানে এই নয় যে সাথে সাথেই তারা একেবারে সঠিক ইতিহাসটা তুলে আনতে পেরেছেন ইতিহাসটা আনার জন্য কতগুলো পদ্ধতি তারা আস্তে আস্তে অবলম্বন করলেন সায়েন্টিফিক যেটাকে আমরা বলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করার একটা প্রক্রিয়া তারা শিখলেন শেখালেন জানালেন এবং সেটার পথ ধরেই কিন্তু পরবর্তীতে যে আর্কিওলজি বলেন অন্যান্য জ্ঞানের শাখা অর্থাৎ প্রাচীন যুগের মানুষদের সম্পর্কে জীবন ব্যবস্থা তাদেরও তো অনেক জায়গার লেখাপড়া জানা ছিল না তাদেরও অনেকেরই বর্ণমালা ছিল না সুতরাং অনেকেই এগুলো লিখতে পড়তে অনেক পড়ে এইগুলো লেখা শুরু হয়েছে সুতরাং এই যে ঘটনা প্রতি দিনের প্রতি জায়গার এই জায়গাগুলো অনেক ইতিহাসই কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়নি ওই সময়ে তারপরে হয়তো মানুষের যখন আরও উন্নততর অবস্থার দিকে গিয়েছে তখন তারা ওই পুরাতন ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তারা এই যে ছোট ছোট প্রমাণ আস্তে আস্তে পেল সেগুলো দেখে যে হামুরাব্বের আইনের কথা আমরা বলি যেটা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর কথা বলছি সেই সময়ের আইন লিখিত কিন্তু একদম প্রস্তরের মধ্যে লেখা আইন তো সেটা তো তখন পায়নি সেটা পেয়েছে অল্প কয়েকশো বছর একশো দশ একশত বছর আগে মাত্র একশত অল্প কয়েক বছর আগে মাত্র এগুলো পাওয়া গিয়েছিল তো সুতরাং এই ইয়ার আগে তো এই সম্পর্কে মানুষ জানত না তো এই তথ্য প্রমাণগুলো জেনেই তো আমরা এখন বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করছি পরবর্তীতে আরও পরবর্তীতে আমরা যে ইতিহাস ইতিহাসের উপাদান কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয় সেগুলোকে যাচাই বাছাই করতে হয় সেটার ভিতর দিয়েই কিন্তু আমরা অনেক ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচন করেছি অর্থাৎ এই যে 
কোন রাজারা কোন অঞ্চল কারা কারা লালন শাসন করেছিল এগুলো তো তখন সব সব কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি যখন এটি ঘটেছিল তখন অনেক কিছুই জানা যায় যেমন লাতিন আমেরিকার অনেক কিছুই তাদের নিজেদের লেখার কোনো সুযোগ ছিল না এইরকম বা আমাদের এখানে ভারতবর্ষেও কিন্তু অনেক কিছু আগে লেখা ছিল না লেখা লেখার সুযোগ হয়নি কিন্তু কথা হলো যে এখন যখন আমরা এই ইতিহাসটা জানতে চাই তখন কিন্তু আমাদেরকে ওই যে বললাম বস্তুনিষ্ঠতা অর্থাৎ সেখানে কি ঘটেছিল কি হয়েছিল কারা কি করেছিল তাদের সমাজ ব্যবস্থাটা কেমন ছিল কেমন তারা সমাজ ব্যবস্থা গঠন করেছিল কেমন তাদের রাজনৈতিক অবস্থা তারা তৈরি করেছিল ইত্যাদি বা সাংস্কৃতিক জীবন ব্যবস্থা তারা কি ভাষা তৈরি করতে পেরেছিল বর্ণমালা তারা তৈরি কিভাবে কার কি তৈরি হয়েছে এগুলো সবই তো আমরা জানি যে এক এক অঞ্চলের ভাষা এক এক রকম এক এক জনগোষ্ঠীর ভাষা এক এক রকম বর্ণমালা এক এক রকম এই যে ভিন্নতা এই যে ঘর বাড়ি ঘর ইত্যাদির সব কিছুর ভিন্নতাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলোর ভিতর দিয়ে প্রতিটি জনগোষ্ঠী তারা নিজেরা নিজেদের মতন করে যে ইতিহাসটা তারা তৈরি করেছিলেন সেই তৈরি করা ইতিহাসটা এখন আমরা গবেষণা করে সেটাকে উপস্থাপন করব এখন সেই উপস্থাপন করতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু এখানে ওই একটা স্টোরি পাতলে হবে না অর্থাৎ একটা গল্প পেতে সেটাকে আমরা যদি কাল্পনিকভাবে দাঁড় করাই সেটা কিন্তু ইতিহাসটা হবে না এখন এই জন্যই বললাম যে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সেই সময়ের কত দূরের ইতিহাস কত প্রাচীন কত অতীতের সেটা তো অনেক জটিল সেই জটিল ইতিহাসটা কিন্তু আজকের দিনে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সহযোগিতা নিয়ে মানুষ তুলে আনতে পারে এখন এই দুশো তিনশো চারশো পাঁচশো বছর আগের কথাও ঠিক একইভাবে কিন্তু প্রযোজ্য এখন হয়তো অনেক তথ্য আরও অনেক বেড়েছে মানুষের লেখা লেখাপড়া এসেছে মানুষ এগুলো সংরক্ষণ করা শুরু করেছে লাইব্রেরির কথা আমরা জানি এটা তো দেড় দুই হাজার দুই হাজার বছর আড়াই হাজার বছর থেকেই আমরা জানি যে এগুলো আস্তে আস্তে সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছে দেড় দুই হাজার বছর আগে মানুষ লাইব্রেরির কথাটা গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে এবং এগুলো সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছে এক হাজার দেড় হাজার এক হাজার বছর আগে এগুলো আরও উন্নত হয়েছে আবার উচ্চ শিক্ষা এই যে বারোশো তেরোশো শতাব্দের দিকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপে ক্যামব্রিজ এই যে অক্সফোর্ড এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এইগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু মানুষের যে শিক্ষা দীক্ষা যত এসেছে তত মানুষ অতীত জ্ঞান ইত্যাদি মানে তুলে আনার জন্য চেষ্টা করেছে তুলে এনেছে কেন তুলে এনেছে শেখার জন্যে জানার জন্যে আগের দিনের অবস্থাগুলো বোঝার জন্যে এবং সেইগুলো বুঝে সেইগুলোকে অতিক্রম করার জন্য এখন এইগুলো তুলে আনতে গিয়ে দেখা গেল যে অনেকেই এটা পারেনি করেনি অনেক সময় যেমন দেখা গেছে যে মধ্যযুগে তারা তখন ইতিহাসে ধর্মীয় যে যেমন গির্জার যে উদ্দেশ্য ছিল কি মানুষকে গির্জার যে ধারণা সেই ধারণাটাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গির্জার ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস যেটা সেটাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে অথবা রাজা রানীর ইতিহাসটাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে জনগণের সাধারণ মানুষের সমাজ ব্যবস্থা তারা কে কীভাবে জীবনযাপন করেছিল তাদের আর্থিক সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা তখন খুব একটা গুরুত্ব দিতে চায়নি কারণ কারণ হলো তাদের স্বার্থ শ্রেণী স্বার্থ এখানেই ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা পরাভূত হয়েছে পরাজিত হয়েছিল অর্থাৎ এটা ইচ্ছা করেই এরা করেছিল কারা গির্জা কারা রাষ্ট্রক্ষমতা এবং তাদের যে প্রতিষ্ঠান সেগুলো থেকেও এগুলো অনেকটা করেছিল এবং এর ফলে ওই যে বললাম ইতিহাসের সত্য ইতিহাসের ন্যায় যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল এই জন্য এর ফলে কি হয়েছে মিথ্যা ইতিহাস বা ভুল ইতিহাস অথবা বিকৃত ইতিহাস মানুষ জেনেছে ওই যে আমি বললাম যে আদিম মানুষ সম্পর্কে আমরা কিন্তু মিথ্যা 
ইতিহাস জানতাম বা বিকৃত ইতিহাস জানতাম বা কল্প কাহিনী জানতাম প্রাচীন যুগের মানুষ সম্পর্কেও সেখানে ইভেন আমাদের দেশের আগের দিনের মানুষ সম্পর্কেও মানে খুব বেশি দিন না দুই হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগেও এই ভূখণ্ডে অর্থাৎ ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ডে কি ছিল সেখানে অনেক মিথ ও অনেক কল্প কাহিনী জড়িত হয়ে আছে এইগুলোকে ভেঙে এইগুলো থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সেই সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে এইগুলো গড়ে উঠেছিল কিভাবে এই যে শ্রেণী প্রথা কিভাবে কাস্ট এই বিষয়গুলো গড়ে উঠেছিল কারা এগুলো করেছিল এর ফলে কারা লাভবান হয়েছিল কেন এগুলো হয়েছিল এই যে বিষয়গুলো তুলে আনা এগুলো হচ্ছে ইতিহাসটাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে আনা তাহলে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোন সমাজে কখন কি ঘটেছিল সব দুনিয়ার সব দেশে সব কিছু এক সময় ঘটেনি কিন্তু হয়তো একটার সময় একটার সাথে আরেকটা হয়তো প্রভাবিত একটাকে আরেকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এক জায়গার সাথে আরেক জায়গা হয়তো কানেক্টেড ছিল সেখান থেকে মানুষ গিয়েছিল তারা হয়তো একটা কিছু নিয়ে গিয়েছিল সেখানেই দেখা গিয়েছিল যে অনেক কিছু হয়তো তাদের মধ্যে মিল আছে অমিল আছে আবার ভিন্নতা আছে আবার একই রকম অনেক কিছুই তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় জীবনযাত্রা তারপর খাদ্য প্রণালী অনেক কিছুই আমরা এর মধ্যে থেকে খুঁজে পাই তো এই এই যে বিষয়গুলো এগুলো সঠিকভাবে তুলে আনা এই তুলে আনার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃত ধারণাটা কখন কোথায় কিভাবে ঘটেছিল কেমন ছিল সেটা যখন জানতে পারে তখন কিন্তু আর আমাদেরকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না বিকৃত করতে পা বিকৃত ইতিহাস জেনে আমরা কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে যাই বা ভুলভাবে আমরা পরিচালিত হতে পারে অথবা এই যে অনেক কিছুই যে ছিল একরকম কিন্তু ভুল ইতিহাস বা হাফ ইতিহাস বা অর্ধ সত্যের ইতিহাস অথবা সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত ইতিহাস এগুলো জানার ফলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভুল ধারণা সমাজ জীবনের মধ্যে কিন্তু গড়ে ওঠে যা যেটা তাদের যে সন্তানরা সেটাই জানে অর্থাৎ এই যে আমরা আমাদের সমাজে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের এই সমাজ আমাদের যে বিশ্বাস বোধ এগুলো সম্পর্কে যা কিছু ধারণা দিচ্ছি এটা একটা প্রথাগত সমাজের বিষয় এবং এই প্রথাগত সমাজের অনেক কি অনেক পুরাতন প্রথারই কোনো আমাদের কোনো জানা নেই কখন কিভাবে গড়ে উঠেছিল কেন গড়ে উঠেছিল এটাকে এখন ধরে রাখার দরকার আছে নাকি এটাকে ভেঙে বা এটাকে আরও উন্নত করে আমরা আরও উন্নত জীবন ব্যবস্থা আর সামনের দিকে দুনিয়াতে যেভাবে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রচার প্রচলন হচ্ছে সেগুলোকে ধরব নাকি আমরা পুরাতনকে একেবারে আঁকড়ে ধরে বসে থাকব এই সমস্ত বিষয়গুলো জানার জন্যই কিন্তু ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা খুবই দরকার এবং একজন মানুষ যখন বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস জানে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পড়ে একজন মানুষ যখন বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করে তখন তিনি কিন্তু অনেক বেশি যুক্তিবাদী হন অনেক বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা অর্থাৎ যা সত্য তাকে তিনি কিন্তু অনায়াসে স্বীকার করেন সত্যকে স্বীকার করা এটি কিন্তু একজন ভালো মানুষের কাজ একজন উন্নত মানুষের কাজ আর সত্যকে যিনি অস্বীকার করেন তিনি কিন্তু ভালো মানুষ হতে পারেন না তিনি কিন্তু নিজের নিজের সঙ্গে নিজে প্রতারণা করেন এই যে সামগ্রিক অনেক বিষয় আছে এই বিষয়গুলো জানার জন্যে বোঝার জন্যেই শুধু নয় এগুলোকে অর্জন করার জন্য ধারণ করার জন্য কোনটা গ্রহণ করা কোনটা বর্জন করা এই সমস্ত কিছুর জন্যই কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসটা জানতে হয় যেটা দেখা যায় যে আমাদের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের যে চর্চা সেই চর্চার ক্ষেত্রে আমরা বস্তুনিষ্ঠতার কথা বলি কিন্তু আমরা এই বস্তুনিষ্ঠতার সম্পর্কে খুব বেশি জানি না জানতে হলে আমাদেরকে শিখতে হবে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে নিয়ম আছে নিয়মাবলী আছে সেই নিয়মাবলীগুলো এখানে অনুসরণ করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তারপরেই কিন্তু আমরা সত্যটা উদ্ভাসিত করতে পারবো ইতিহাসে অনেক মিসিং জিনিস ঘটে গেছে অসংখ্য যত পুরাতন যত আগের সবই কিন্তু মিস হয়ে গেছে এবং সেই মিসটা মানে কে ধ্বংস 
ধ্বংস না হতে হতে পারে সেটা পড়ে আছে কোথাও না কোথাও সেটাও আমরা খুঁজে বের করে সেটাকে যখন আমরা তুলে ধরতে পারি তখন আমরা যে সত্যটা পাব সেটাই বস্তুনিষ্ঠতা এখন এই বস্তুনিষ্ঠতা আমি যখন অর্জন করব ধারণ করব গ্রহণ করব তখন কিন্তু আমার যে চিন্তা চেতনা আমার চিন্তা চেতনাটাও কিন্তু উন্নত হবে আমার চিন্তা ভাবনাটাও কিন্তু আধুনিক হবে আমি কিন্তু মানুষ সম্পর্কে সমাজ সম্পর্কে কোথায় কি কখন আবিষ্কার হয়েছিল কোথায় কি সমস্যা হয়েছিল কখন কি বিপর্যয় ঘটেছিল সেটিকে কিভাবে মানুষ মোকাবিলা করেছিল সেই তথ্য সেই উপাত্য সেই ধারা বিবরণী ইত্যাদি যদি সঠিকভাবে যেই সব গ্রন্থ ধারণ করছে বা করার চেষ্টা বা যেই সমস্ত গ্রন্থ গ্রন্থাগারিক এইগুলোকে ধারণ করছেন তাদেরকে আমি মূল্যায়ন করি তাহলে কিন্তু আমরা সেই সত্যটা অনেক বেশি জানতে পারবো উপলব্ধি করতে পারবো সে কারণেই দরকার হচ্ছে আসলে আমাদেরকে ইতিহাসের যে বস্তুনিষ্ঠতা সেটা সম্পর্কে জানা এবং এটি শুধু এটি দেখে আমি এটি কথা শুনে আমি ভয় পেলে হবে না এটি আমাকে একজন সমাজ সচেতন মানুষ হতে হলে রাজনীতি সচেতন মানুষ হতে হলে ভালো ইতিহাস ব্যত্যা হতে হলে ভালো রাজ রাজনীতিবিদ হতে হলে যে কোনো মানুষে শুধু তাই না ইভেন সমাজের অন্য যে কোনো পর্যায়ের একজন মানুষ অ্যাকাডেমিশিয়ান হতে হলেও তাকে কিন্তু সত্যই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাবলী তথ্যাবলী সমাজ রাষ্ট্র সংস্কৃতি জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজেদের সমাজ হতে পারে বিশ্ব পরিসরে হতে পারে সব কিছু সম্পর্কে জানা বোঝা এবং ধারণ করার জন্যই কিন্তু ইতিহাসে বস্তুনিষ্ঠতা এবং এই বস্তুনিষ্ঠতা থাকতেই হবে যে কারণে বলছি বস্তুনিষ্ঠতা মানে হলো বস্তুর প্রতি বস্তুর প্রতি অবিচল থাকা নিষ্ঠার সঙ্গে সেটাকে উপস্থাপন করা এখানে আমার ব্যক্তি বিশ্বাস অবিশ্বাস হ্যাঁ এগুলো নিরপেক্ষভাবেই এগু নিরপেক্ষভাবেই এটিকে আমার উপস্থাপন করতে হবে বিশ্বাস এরকম গ্রন্থগুলোকে আমরা মৌলিক গ্রন্থ বলি মৌলিক ইতিহাস বলি এই মৌলিক গ্রন্থ পড়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এবং সেটার জন্যই আমরা পিএইচডি গবেষণা করি এম ফিল গবেষণা করি যে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসটা বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা বলি সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে উপস্থাপন করার জন্য সুতরাং আমার মনে হয় আজকের এই আলোচনা থেকে আপনারা অবশ্যই এই যে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বা ইতিহাসে বস্তুনিষ্ঠতা এটি কেন প্রয়োজন কিভাবে এটা ঘটা পাওয়া যায় এবং এটা পেলে আমাদের কি লাভ হবে এ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা আমি আপনাদেরকে দিয়েছি এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা প্রতিটি বিষয় নিয়েই এক একটি বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার উদাহরণ দিয়ে কিন্তু আমাদের উপস্থাপন করতে হবে তা আমি শুধুমাত্র এর একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা এখান থেকে ধারণাটা পেয়ে হয়তো যারা শিক্ষক আছেন তারা সেটাকে অনুসরণ করবেন যারা গবেষক আছেন সেটাকে বিশ্লেষণ করার জন্য কাজে লাগাবেন আবার যারা সাধারণভাবে দেশের সচেতন নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করছেন করবেন তারা কিন্তু এগুলোকে ধারণ করার জানার উপলব্ধি করার এবং এগুলোর প্রতি নিজেদের অবস্থানটাকে নিষ্ঠ করার চেষ্টা করবেন তাহলেই কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনারা সাধারণ যেই কতগুলো অবস্থা আমাদের রয়েছে তা অতিক্রম করার সুযোগ পাবেন নিজেদেরকে অতিক্রম করার মধ্যেই কিন্তু উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব আশা করি আপনাদের এই আলোচনা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে সাথে আপনার বেল আইকন আছে পাশে সেখানে আপনারা ক্লিক করে রাখুন এবং এছাড়া আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেই মতামতগুলো আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারেন তাহলে আমরা এই ধরনের আরও কোনো কোনো বিষয় যদি আপনাদের পছন্দের থাকে আপনারা আমাকে জানাতে পারেন সেই সেটি আমি বিবেচনা করে দেখতে পারবো আজ তাহলে এখানেই রাখি আগামী কোনো একটি অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে ততদিন সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ